。Hi， 我维维。如果你同我一样成日都打烂鸡蛋嘅话，就会发现呢一样嘢真系会好好用噶。一只兔仔碟啱啱装得落一只鸡蛋。今次咧，我会用到面烧土嘅，任何可以变硬嘅黏土你都可以用噶。砌完之后就向中心嗰度碾，慢慢会出现一个碟嘅形状。剪走多余嘅黏土，修剪成一致嘅高度。加啲水去抹翻平生硬嘅线条。好啦，我哋等呢啲土稍为定型之后，喺呢个位我会放耳仔，用铁线或者系牙签填充作为支撑。将水滴型嘅耳仔按压喺台面，平过一面咧，我哋会压耳窝嘅。用少少白胶浆将耳仔安装好，抚平接口位。用啲水进一步将两部分嘅黏土融合先点白胶浆，等佢变得结一啲，黐力就会好啲嘅啦。再整脚板同埋尾巴，脚板其中一面都系平嘅，黑滑脚趾。将石子碾成鸡蛋形，再用轻黏土包住，将啲黏土揿实，再慢慢拆成鸡蛋。哇！真系超难啊！我终于都明白达文西点解要画鸡蛋啦。等黏土全部干晒之后，就上色，全体由白色做底色。喺呢个肚皮嘅位置，我拣粉红色。耳仔有少少渐层，好得意嘅肉球啊！我整咗两件，所以就有唔同嘅颜色啦。表情我哋画面红先，用水油画一下个边缘，点点眼睛同埋鼻仔。光友绝对系必需品，整好啦，我一定会好好咁用你哋噶。但系点可以冇咗鸡蛋噶？由上而下咁样有，颜色就会由浓去到淡啦。反转换一个颜色，又多一次，令到颜色更加饱和。印啲波点，另外一只蛋呢
，我就决定画只蛋中兔啦。咁成件作品就会变成兔中蛋中兔啦。我突然间想加啲缝线去装饰下佢，中意嘅话就赞好同埋订阅我啦，我哋下次再见，拜拜。